the Brazilian city of Rio de Janeiro enjoys one of the most spectacular settings on the planet. However, Rafaela grew up a long way from the city's idyllic beaches and iconic landmarks. She's originally from a favela, or shanty town, called City of God. It's infamous for its social deprivation and gang violence. Muita gente que que mora na cidade de Deus, não só na cidade de Deus como outras favelas, é geralmente o pessoal fala, ah, isso daí não tem futuro, vai pro tráfico, vai daqui a pouco tá tá preso. Então, é, graças a Deus eu tive meus pais, né, que o, o meu pai sempre falou que não queria a gente ir muito na rua, porque a gente morava na cidade de Deus, era muito perigoso. Então ele queria ocupar nosso tempo que a gente tinha para ficar na rua com alguma coisa, né? As a youngster, Rafaela had a fiery temperament, which often landed her in trouble. Então é isso que o comportamento dela. Porque eu acho, eu acredito que se ela não tivesse nos ajudado, ela tinha arrumado muito problema para mim de briga na rua. É, nesses 21 anos dela, ela já tinha arrumado problema para mim sério. Que ela, quando era novinha, ela brigava muito mesmo. Brigava com o garoto. Não era só com o garoto, não, garoto. At the age of eight, Rafaela's parents decided to enroll her at the Reaction Institute. It was founded by Flavio Canto, who won a bronze medal in judo at the 2004 Olympics. Canto wanted to do something about the high level of social inequality in Rio. He started giving free judo classes to children from the city's favelas. Em muito pouco tempo eu percebi que o judô transformava, que o esporte transformava, né? Os alunos melhoravam na escola, melhoravam em casa, melhoravam no tatame, e eu percebi que de alguma maneira o que a gente ensinava no tatame, os valores que a gente ensinava, coragem, equilíbrio, determinação, humildade, eles eram carregados para fora do tatame, e vi que era uma fórmula que poderia ter sucesso. Growing up, Rafaela was one of many favela children who thrived in the atmosphere of the institute. She began training under Geraldo Bernardes. He's one of Brazil's leading judo instructors. E eu desde o primeiro momento vi que eu tinha um grande talento na mão. Então Eu procurei canalizar a agressividade toda da Rafaela para a luta, para o judô, a força dela do 63, e ela tem uma coisa que é característica de pessoas que moram em comunidade, não tem medo do desafio. A pessoa está acostumada ali do lado, ter o traficante que é o referencial dela, não, o sentimento dela em relação a, pessoa, a alguma coisa, ela está vendo sempre uma pessoa ali que... Pode estar um cadáver que ela viu, que para nós impressiona, mas para ela acha natural. Então isso tudo contribuiu para que ela, durante a luta, ela seja fria. Ela não, não tem medo de temer. Eu acho que ela guarda muita coisa, ela é muito introspectiva, a Rafaela. E quando ela luta, a impressão que eu tenho é que é onde ela se sente livre, eu acho que ela se liberta. Então tudo que ela tem acumulado lá dentro da infância, de, de, das situações difíceis que ela passou, quando ela está lutando, ela se sente livre. Rafaela soon found herself in the national youth team, and she went on to make a seamless transition to the senior ranks. At this stage of her career, she balanced her intensive training and competition schedule with study at a local university. She was already becoming a role model for young people in her country. É muito importante assim, né? Porque eles falam, ah, eu quero ser que nem a Rafaela. É, cada um tem seu objetivo assim na vida e eu falo para eles, ah, vocês não tem que treinar pensando que quer ser a Rafaela, tem que sempre pensar além, né? Então vocês têm que treinar para ser melhor que a Rafaela. Falo para eles sempre. A 21-year-old Rafaela was focused on representing Brazil at the 2016 Rio Olympics, and she was dreaming of winning a medal for her country. Com oito anos, uma criança brincando ali, eu não, não imaginava que eu ia sair para conhecer o mundo, né? Minha família é, é humilde, então eu nunca imaginei sair da, do meu estado, quanto mais do meu país. Em 2013, 
Rafaela became the first Brazilian woman in history to win gold at the Judo World Championships. She was working hard to repeat that performance at the Olympics. And at the 2016 Olympics in her hometown, Rafaela struck gold in what was one of the most memorable moments of the entire Games.